அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் யூஜிடிஆர்டி சிலபஸ் யூனிட் எயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ இதில் ஸ்டாட்டிக்ஸ் இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ இப்போ இந்த கண்டென்ட்ல ரிசல்டன் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற சில ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மெமரைஸ் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ஓரியன்டட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ சம்ஸ் பார்க்கலாம் பாருங்க கொஷின் நம்பர் ஒன் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் டூ ஃபோர்சஸ் ஆஃப் மேக்னிடியூட் டூ அண்ட் ரூட் த்ரீ ஈஸ் ரூட் தேர்ட்டீன் தென் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தெம் ஈஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ரெண்டு ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி அதனால கிடைக்கிற ரிசல்டன்ட்டோட மேக்னிடியூடும் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்ப இந்த ரெண்டு போர்ஸ்க்கு சென்டரா இருக்கிற அந்த ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறதான் நமக்கான பஸ்ட் கொஸ்டின் சோ நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே ஃபார்முலா ரிசல்டன்ட்டு தட் இஸ் ஆர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஸ்கொயர் பிளஸ் கியூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ பி கியூ காஸ் ஆல்பா இது நமக்கு தெரிஞ்சது சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிசல்டன்ட் ஆரோட வேல்யூ ரூட் தேர்ட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஒன்லி தேர்ட்டீன் வரும் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் தேர்ட்டீன்ல காஸ் ஆல்ஃபான்னு கிடைக்க போகுது ஸோ டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது த்ரீ டைம்ஸ் இங்கே டூ டைம்ஸ் ஒன் மோர் ஸ்டெப் திஸ் காஸ் ஆல்ஃபா விச் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த த்ரீயே ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீன்னு எழுதலாம் ஸோ ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ரூட் த்ரீ பை டூன்னு வரும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் காஸ்க்கு எப்போ ரூட் த்ரீ பை டூ தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ தேர்ட்டி டிகிரியை நம்ம ரேடியனில் சொல்லணும்னா தட் இஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ ஃபோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் So, option A is the right answer. So, this is the question that you have to ask. You have to ask the chance. Next, question number 2. This is the question that you have to ask. The magnitude of the resultant of two forces of magnitude F, 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 F,
plus 2 p q cos alpha. So, naray muro pa tayong na in the result ay kuda namlay push na kaitr kanga. Ipo di kina mukuro tayong kada two equal forces. Ito da resultant f fabrin kuro tayong kanga. So, namlay po tayo riko p q random force da. So, ito yung equal abrin pa tayong na f abrin kuro tayong kanga. Aday mari namuk tayo ito rin dito kung center ar kara ang the angle 90 degree ar kara dun ala cos 90 degree value na ay do zero ay do apat kandi pa in the path full la we zero ay do po gude apat this r square which is equal to iruo y square da iruo y square da so apat namo kung two y square na kada kipo de this is r square so namo la kaya tade resultant matuna kaya kara nga apat r equal to po tay na root 2 in pf அப்படி இன் கிடைக்கும் so இந்த answer எங்கு இருக்கு பாருங்க option C இருக்கு so this is the right answer இது எல்லாமே பார்த்தேங்க நான் very very important sum correct workout பணி பார்த்து next question number 4 the resultant of two forces of magnitudes P and Q is R1 அப்படி இன் குட்டுக்காங்க if one of the forces is reversed that is very very important one then the new resultant is R2. அப்படியின் குட்டுக்காங்க. Then R1 square plus R2 square equal to. அப்படியின்கிறது கோசினே. So, இதே கோசினே R1 square minus R2 square ஓம் நம்மல கேட்கலாம். So, நம்மல பொருத்து வரைக்கும் இந்த 2 forces ஓட resultant R1 அப்படியின் குட்டுக்காங்க. So, நமுக்கான formula இதுதான். R1 square which is equal to P square plus Q square plus 2 PQ cos alpha. Next, நமக்கு சம்மில் என்ன குடுத்திருக்காங்க? இங்க இருக்கிற P or Q ஏதோ ஒரு force இப்போ force P இந்த directionல போயிட்டுக்கின்னா இது reverse பொண்டுராங்க அப்போ இது கண்டிப்போ நமக்கு opposite directionல வந்துரோ opposite direction அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி vectorல mention பண்ணுவோம் அப்படின்னா minus P vector அப்படியில் குடுக்கும் அப்போ நமக்கு அதோட resultant என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படின் பார்த்தேங்க நான் R2 உன் குடுத்திருக்காங்க அப்போ R2 square which is equal to இது old square பண்ணம் போது plus அவாம் மாரோ so P square plus Q square இதில் எதும் change இல்ல பட் இந்த எடத்தல மட்டும் ஒரு minus வரோ that is 2 PQ cos alpha so இப்போ நம்மல கேக்கிறது இது இரண்டுத்தியும் plus பண்ணா என்னந்தான் கேக்கிறாங்க அப்போ automatic 2 into P square plus Q square நான் கடைக்கும். சோ இதுதான் இதுக்கான answer. ஒரு வேல இதை நம்ம subtract பண்ணா என்ன கடைக்கும் பாருங்க. இது ரெண்டும் cancel ஆயிட்டு இது ஒரு 2 PQ cos alpha இது ஒரு 2 PQ cos alpha சோ மொதத்தல நமக்கு 4 PQ cos alpha அங்கர option C கடைக்கும். சோ இந்த கொஷ்ன பொருத்து வரிக்கும் option B is the right answer. சோ புரிஞ்சிருக்கும் the resultant of two forces P and Q is equal to Q in magnitude and P vector and 2Q vector is also equal to Q in magnitude. Then the magnitude of P vector is அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. அதாவது என்ன இதுக்கான meaning என்ன குடுத்திருக்காங்க நான் இதையைக் குஷ்னை அப்படியை தமுயில் சொல்றும் பாருங்க இன்ன கொஞ்ச clarity ஆருக்கும் P vector, Q vector எனும் இரு விசைகளின் விலைபு விசை என்னலவில் Q வேக்டாருக்கு சமம் மேலும் P வேக்டார் கமா 2Q வேக்டார் ஆகிய இரு விசைகளின் விலைபு விசையும் என்னலவில் Q வேக்டாருக்கு சமம் எனில் P வேக்டாரின் என்னலவானது அப்படின் கேட்டிருக்காங்க இந்த 2 force ஓட resultantும் QK equal அதே மதிரு இந்த 2 force ஓட resultant ஓ qk equal அப்படியின்னா resultant p ஓட value என்னது அப்படியின்கிறுதா நமுக்கான கொஷினே so first நம் ஓட basic formula எழுதியில்லா that is r square equal to p square plus q square plus 2 pq cos alpha so சம்மு படி என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படியின் பார்த்தேங்க நான் அது this resultant r equal to q அப்படியின் குடுத்திருக்காங்க so அப்பு இந்த எடத்தல நம்ம q square நு substitute பண்ணலா So, this is P square plus Q square 2 P Q cos alpha. அப்படியின் கடைக்கும். So, இதில Q square Q square cancel ஆயிடும். So, next குடுப் பார்த்தேன் நான் இது P அல divide பண்ணிட்டும் அப்படியின்னா நமுக்கிருக்கிறது P plus 
டூ கியூ காஸ் ஆல்பா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் திஸ் இஸ் நம்பர் ஒன் ஆல்சோ கிவன் இந்த ரெண்டு போர்ஸோட ரிசல்டன்ட்டும் கியூ கே ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு போர்ஸ் இதுல அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்க சிம்பிளா சொன்னா ரிசல்டன்ட் கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பிளஸ் இந்த கியூவோட வேல்யூ தான் டூ கியூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபோர் கியூ ஸ்கொயர்னு வரும் அதே மாதிரி பிளஸ் டூ பி பட் கியூவோட வேல்யூ தான் டூ கியூ இன்ட்டு காஸ் ஆல்பா சோ திஸ் இஸ் கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் கியூ ஸ்கொயர் இயர் ஆல்சோ ஃபோர் பி கியூ காஸ் ஆல்பா சோ நம்முடைய எய்ம் இந்த பி வெக்டாரோட மேக்னிடியூட தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சோ அதுக்காக இந்த காஸ் ஆல்பாவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் சோ எப்படி ரிமூவ் பண்றது பாருங்க சோ இங்க ஆக்சுவலா பி பிளஸ் டூ கியூ காஸ் ஆல்பா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கு இங்கிருந்து காஸ் ஆல்பா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எழுதினீங்கன்னா மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூ கியூன்னு வரும் அதை இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து சப்சிட் பண்ணலாம் பாருங்க தேர் ஃபோர் கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் கியூ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் பி கியூ காஸ் ஆல்பாவோட வேல்யூ மைனஸ் பி பை டூ கியூ சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கியூ கியூ கேன்சல் ஆயிடும் போது டூக்கு ஃபோர் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா டூன்னு வரும் சோ ஃபைனலா என்ன இருக்கும் பாருங்க லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் இன்டு கியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு பி ஸ்கொயர் சோ இப்ப இத லெப்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ கியூ ஸ்கொயர்னு வரும் ஆல்ரெடி பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் சோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும் நம்மோட எய்ம் பியோட வேல்யூ தான் வேணும் சோ இதுக்கு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா இங்க ரூட் த்ரீ வந்துடும் கியூ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா கியூன்னு வரும் சோ அப்ப நமக்கு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் பி அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா கியூ ரூட் த்ரீ சோ எங்க இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் ஏவிலேயே இருக்கு சோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சோ இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்மள கேட்க நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது கரெக்டா பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் இப் ஏ பி சி டி பி எ ஸ்கொயர் அண்ட் போர்சஸ் ஆக்டிங் அட் ஏ பாயிண்ட் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் பை ஏ பி வெக்டார் பிளஸ் டூ இன்டு பி சி வெக்டார் பிளஸ் டூ இன்டு சி டி கமா டி ஏ தென் த ரிசல்டன்ட் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இதுக்கான ரிசல்டன்ட் சோ இதை எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ண போறோம் தட் இஸ் ரிசல்டன்ட் ஆர் வெக்டார் ஏன்னா எல்லாமே வெக்டார்லயே இருக்கு சோ இது மொத்த போர்ஸோட சம்மேஷன் தான் அது தட் இஸ் ஏ பி வெக்டார் ஏன்னா நமக்கு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏ பி சி டி சோ கொடுத்துருக்கிறது ஏ பி பிளஸ் டூ இன்டு பி சி பிளஸ் டூ இன்டு சி டி பிளஸ் டி ஏ வெக்டார் சோ இத கொஞ்சம் ஸ்பிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அதாவது ஏ பி வெக்டார் பிளஸ் இந்த டூ இன்டு பிசிய எழுதிக்கலாம் பிசி வெக்டார் பிளஸ் பிசி வெக்டார் அதே மாதிரி சிடிய சிடி வெக்டார் பிளஸ் சிடி வெக்டார் அங்க பக்கத்தில் இருக்கிறது டி ஏ வெக்டார் சோ இப்ப பாருங்க ஏ பி பிளஸ் பிசி அண்ட் ஆல்சோ பிசி பிளஸ் சிடி அண்ட் சிடி பிளஸ் டி ஏ சோ வெக்டரோட அந்த டைரக்ஷன் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் ஏ பி பிளஸ் பிசி சோ இதுக்கான ரிசல்டன்ட் ஆர் அனதர் ரூட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்ப இந்த இடத்துல ஏசி வெக்டார் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிசி பிளஸ் சிடி பிசி பிளஸ் சிடி இது டைரக்ட் ரூட் வேற மாதிரி போகணும் அப்படின்னா தட் இஸ் பி டி நெக்ஸ்ட் பிளஸ் சிடி பிளஸ் டி ஏ அதாவது சிடி பிளஸ் டி ஏ அனதர் ரூட் சி ஏ இதோட ஆப்போசிட்ல வரும் சோ நமக்கு தெரியும் இது வந்து கொடுத்திருக்கிறது ஒரு ஸ்கொயரு இந்த டயக்னல் ஆல்வேஸ் ஈக்குவலா இருக்கும் எப்பவுமே ஸ்கொயர் அண்ட் ரெக்டாங்கிளுக்கு சோ இதுல ஏசி அப்படிங்கறதும் சிஏ அப்படிங்கறதும் ரெண்டுமே சேம் தான் மேக்னிடியூட் வைஸ் ஆனா மேல நம்ம வெக்டர் சைன் போட்டோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிறது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்ப ஏதோ ஒன்னுத்துக்கு நம்ம மைனஸ் போடுவோம் அப்ப நம்ம இந்த சிஏவுக்கு ஆல்ட்ரா மைனஸ் ஏசின்னு எழுதிக்கலாம் அப்ப கண்டிப்பா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிட்டு என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி டி வெக்டார் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆப்ஷன் 
பில் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ இது மாதிரி இன்னும் சில சம்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்